നമ്മളിന്ന് ഡി എച്ച് എ ഹാദ് എം ഒ എച്ച് പ്രോമെട്രിക്ക് എൻ എച്ച് ആർ എ പോലുള്ള എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത തവണ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതോടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഡി എം ഇ എയിംസ് ഡി എച്ച് എ ഹാദ് എം ഒ എച്ച് പ്രോമെട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുതിയ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ഒക്ടോബർ ട്വന്റി എയ്ത്തിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് അഡ്മിഷൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി മറ്റൊരു കാര്യം ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണിത് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് വേണ്ടവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് എസ്പെഷ്യലി കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഡി എം ഇ എയിംസുകാർക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സസ് വേണ്ടവർക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നഴ്സിംഗ് ഫ്ലിക്സ് ലെക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം എൻ എ സി ഇസ് കണ്ടക്ടിംഗ് എ ഫോളോ അപ്പ് ഹോം വിസിറ്റ് ടു എ ക്ലയന്റ് ഹു ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ചാർജ് വിത്ത് എ പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ദ നേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർ ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തെറാപ്പി ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് പൾസ് റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈറ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെയിറ്റ് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ടി പി എൻ പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ലെറ്റോട്ടൽ പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ടി പി എനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് വരാം ഞാൻ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ടി പി എനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രധാനമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രീഷണൽ എന്താ പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് അല്ലെ എന്താണ് പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി പി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ആഹാരം കഴിക്കുന്നു അല്ലെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നു ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രാക്കില് അവിടെ നിന്ന് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നു ബ്ലഡിലെത്തുന്നു സെല്ലുകളിലോട്ട് എത്തുന്നു അല്ലെ അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ചില പേഷ്യൻസിൽ എസ്പെഷ്യലി ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൽ ട്രാക്കിൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് ടി പി എന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ എന്ത് ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഇപ്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിന്റെ എന്താ പറയുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് മോണോസൈക്രൈഡ് ആണ് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഫാറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം അബ്സോർബൾ ഫോം ഈ രൂപത്തിലാണ് അത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് ബ്ലഡിലെത്തുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ഇതിനെ പൊടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിന് പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ല ഈ ബേസിക് ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ബ്ലഡിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മെയിനിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊരു അഡ്മിക്ചർ ആണ് ഈ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഈ സൊല്യൂഷനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ അല്ലെ മെറ്റബോളിസത്തിനുള്ള പരുവത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ ഗ്ലൂക്കോസും പറയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പറയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ ഡെക്സ
സർജറിക്ക് ശേഷവും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ജി ഐ ട്രോമയുള്ള പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ബബൽ റെസ്റ്റ് വേണം ആ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് എനർജി റിക്വയർമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഓറലി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് കീമോതെറാപ്പി സോറി കീമോതെറാപ്പി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രീഷണൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ടി പി എൻ ബെനഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ടി പി എൻ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ വെയിനിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ വെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സപ്ലൈ വെയിൻ വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർണൽ ജുഗുലർ വെയിൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയും ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെൻട്രൽ വെയിൻ അല്ലാതൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ പിക് ലൈൻ എന്ന് പറയും പെരിഫെറലി ഇൻസേർട്ടഡ് സെൻട്രൽ കാത്തറ്റർ സംഭവം വെയിലോ സെൻട്രൽ വെയിലോട്ട് തന്നെയാണ് എത്തുന്നതെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പെരിഫെറലി ആണ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഷോർട്ട് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ടി പി എൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത്ര നാളത്തേക്ക് മതിയെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ നാളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് ടൈമിലായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഫോർ വീക്സ് വേണമെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് പിക്ക് ലൈൻ ആണ് പെരിഫെറലി ഇൻസേർട്ട് സെൻട്രൽ കാത്തറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന്റെ ഒരു റൂട്ട് മനസ്സിലായി ഇനിയാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളവർ ഇപ്പൊ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലും വന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള കുറെ പോയിന്റുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാല് പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ ആണ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒന്ന് ഡെക്സ്ട്രോസ് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് മൂന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയാം എമൽസിഫൈഡ് ഫാറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡെക്സ്ട്രോസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് മാക്സിമം ഓഫ് സെവന്റി പെർസെന്റേജോളം വരുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ടി പി എൽ ഡെക്സ്ട്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പൊ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയുടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയുടെ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഷുഗർ ലെവൽ ബ്ലഡിൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ എന്ന് അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസിമിയ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആർ ബി എസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചില പേഷ്യൻസിന് എന്താ പറയുന്നത് റെഗുലർ ഇൻസുലിനൊക്കെ വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുതൽ മേളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കണക്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ ഒളിമി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റൂ ആദ്യത്തെ ഒരു ഈ ഒരു പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം എസ്പെഷ്യലി അത് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അറിയോ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫാറ്റ് എമൽഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് മെയിനായിട്ട് എഗ് യോക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എഗ് യോക്ക് ഒരു ഒരു സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഫാറ്റ് എമൽ അപ്പൊ ഈ എഗ് അലർജി ഒക്കെ ഉള്ളവരിൽ ചില രീതിയിൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഫ്ലോ റേറ്റും കുറച്ച് വെക്കുക പിന്നെ
ലൈഫ് ത്രട്ടണിങ് ആണ് റംബോളിസം പൾമോണറി സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പേഷ്യൻസിന് ഡിസ്റ്റിയം ഹൈപ്പോ ടെൻഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എറംബോളിസം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഐ വി ക്ലാമ്പ് ചെയ്തേക്ക ഷോപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവർ കൊടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് ട്രെൻലൈൻ വർക്ക് പൊസിഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെഡ് താഴെ വരിക കാല് പൊന്തിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടത് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻസിൽ വരുന്നത് സോ ഓർത്തിരിക്കുക എയർ എംബോളിസം മറ്റൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ടി പി എന്റെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത പോയിന്റ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ റിസ്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമൺ ഒരു റിസ്ക്കുമാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്താ പറയുന്നത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നീക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെറൈൽ വേ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെയും പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഇൻഫെക്ഷന്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഡെക്സ്ട്രോസ് ടി പി എൻ പോകുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഡെക്സ്ട്രോസ് ഷുഗർ ഷുഗർ കൂടുതലാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിനൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ എത്താനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചോളുക ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് ബന്ധം ഇൻഫെക്ഷന്റെ സിംറ്റംസ് അറിയാലോ ടെമ്പറേച്ചർ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക ചിൽസ് ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഐ വി ടു ബിങ്സ് ഐ വി ടു ബിങ്സ് സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഐഡിയലി ഏജൻസി പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതും പറയുന്ന ഐഡിയയിൽ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിലാണ് ടി പി എൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ടി പി എൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു അതിപ്പം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക വെച്ച് മീൻസ് അത് വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈപ്പർ വോളീമിയ അല്ലെ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡും പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻഫെക്ഷന്റെ റിസ്ക് ഇവർക്കുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കുഴപ്പങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ട പ്രാധാന്യം വളരെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയാൻ വിട്ടു ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഔട്ട്പുട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ടി പി എൻ പോകുന്ന പേഷ്യന്റിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ച് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡെയിലി ഡെയിലി വെയിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയും ഉള്ളായിരുന്നു പേരന്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ പോകുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റിന് എന്ത് സിംറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ സോറി എന്താണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ എന്ത് അത് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്ത് വൈറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റൽ സൈൻ ചേഞ്ചസ് ആണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് വൈറ്റൽ സൈൻസ് മാത്രമല്ല വെയിറ്റും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വെയിറ്റ് കാരണം മനസ്സിലാക്കുക ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ എന്തുകൊണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റിസ്ക് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ആദ്യത്തെ സൂചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിവർ ആണ് അല്ലെ ടെമ്പറേച്ചർ എലിവേഷൻ സോ ടെമ്പറേച്ചർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെക്കിംഗ് കാരണം ഹൈപ്പർ വോളിമിയുടെ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് പോകണേ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോ
ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വാട്ടറി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം വാട്ടർ തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വാട്ടർ മീൻസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള വാട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള എന്താ പറയുന്ന ലിക്വിഡ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെടുത്താം ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് രണ്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫുൾ ലിക്വിഡ്സും അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ലിക്വിഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞ് കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വാട്ടറി ആയിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞ പോപ്സിക്കിൾസ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐസ് പോപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മുടെ ഐസ് മിഠായി അല്ലെ ഐസ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ വേറെ എന്താണ് കോക്കനട്ട് വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഒ ആർ എസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഗ്ലൂക്കോസ് വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഈ ചായയും എന്താ പറയുക ടീ കോഫി ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ അതിനകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിൽക്ക് വരുന്നത് ഫുൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ കട്ടൻ ചായ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിൽ പെടുത്താം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പ് അങ്ങനെ പറയാം വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ സോ ഈ ടൈപ്പ് വരുന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് തിരിച്ചതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഇത് ഏതിൽ വരുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫുൾ ലിക്വിഡ് ആണോ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സോ അത് കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇനി ഫുൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഒപ്പേക്ക് ആയിരിക്കും റെസിജുവൽസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കിയായിട്ട് അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീൻസ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എക്സാമ്പിൾസ് പറയാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ആണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടു വരിക എൻ്റെ കാര്യം ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിൽ വരുമ്പം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് പറയാം പക്ഷെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് എൺപത് ശതമാനം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനകത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടാവും അല്ലെ പഴുപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസ്കസ് ആയിരിക്കും ജ്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്തിൽ നാരുകളും എന്താ പറയുന്നത് റെസിജു അല്ലെ എന്താ പറയുക ഫൈബേഴ്സും കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിൽ പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല അത് ഫുൾ ലിക്വിഡിലെ പോകുള്ളൂ പഴുപ്പില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ജ്യൂസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്താ പറയാം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് തന്നെ പഴുപ്പില്ലാതെ വരുവാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ജ്യൂസ് പോലുള്ളതിനകത്തൊക്കെ മീൻസ് അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വാട്ടറി ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വിട്ടുപോയ വേറൊരു കോമൺ ആണ് ലെമണൈഡ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ലൈം ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫുൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മറ്റേ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് വിത്ത് പഴുപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണ് കസ്റ്റാർഡ് പറയാൻ സാധിക്കും ഐസ്ക്രീം പറയാൻ സാധിക്കും എന്താ സൂപ്പുകൾ ഓക്കെ ബിസ്കസ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് സൂപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫുൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വരണം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മതി വളരെ വാട്ടറി ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിൽ വരും കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ലിക്വിഡിൽ വരും സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി യോഗർട്ട് തൈര് അല്ലെ തൈര് വരുന്നത് ഫുൾ ലിക്വിഡിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് വിത്ത് പൾപ്പ് അത് ഫുൾ ലിക്വിഡിലാണ് വരുന്നത് മാഷ്ഡ് പൊട്ടൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും വരില്ല പോപ്സിക്കിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐസ് പോപ്പ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലിയർ ലിക്വിഡ്സിൽ വരുന്നത് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് ടി പി
എന്നുവെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുന്ന പോർട്ടബിൾ എക്സ്റേ അല്ലെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേ ചെയ്യണം എക്സ്റേ ചെയ്ത് പ്ലേസ്മെന്റ് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ അവിടെ തന്നെ ഒരു സാധ്യത ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ മിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ മിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലീക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ സബ്യൂട്ടേനിയസ് ടിഷ്യൂലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലോറൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടോ ഒക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ആണ് ഇത് മിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ എയർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് എസ്പെഷ്യലി എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്തും ഷോൾഡർ പെയിനും ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് പൾസ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്കി കാർഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം സംശയം പോകുന്നത് കെത്തറ്റർ മിസ്പ്ലേസ് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ന്യൂമോതറാക്സിന്റെ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാം സോ ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ന്യൂമോതറാക്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഡി എച്ച് എ ഹാദ് എം ഒ എച്ചിന്റെ മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഡി എം എയുടെ എക്സാം വരുന്നുണ്ട് ഡിസംബറിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഉള്ളത് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ഫ്ലിക്സ് ലെക്ചേഴ്സിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലുണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷനിലായിരിക്കും നഴ്സിംഗ് ഫ്ലിക്സ് ലെക്ചേഴ്സ് ആപ്പിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമുകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തിയറി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പഠിച്ചു പോകാം ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തിയറി നമുക്ക് അത് അതുവഴി കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടും സോ അതുപോലുള്ള ഇതുപോലുള്ള എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെനഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് നമ്മളപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലുള്ള ഏകദേശം അറുപത്തെട്ടോളം വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളിലും എല്ലാം ചെയ്തതെല്ലാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി മുന്നോട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെ